Muy bien, bienvenidos de vuelta a, de vuelta a la chuleta de Osler. Hemos hablado acerca de la lesión del facial y de cómo es una lagoftalmía. Hemos hablado de la lesión del tercer par, de cómo hace que el ojo mira hacia abajo hacia afuera, con una midriasis y con una tosis media. Y ahora vamos a hablar de la lesión del ganglio estrellado. Entonces, nosotros habíamos dicho eh, que habían pares o nervios. Hay nervios que vienen del cráneo, craneales. Entonces está el uno, el olfatorio, el óptico, el motor ocular común, el, paté el patético, el trigémino, el motor ocular externo, el facial, el, perdón, el facial, el auditivo, eh, el glosofaringio, el vago, el espinal y el hipogloso mayor. Son los 12 nervios craneales, pero aquí solamente hemos visto el tercer par, hemos visto el sexto par, hemos visto el facial, el séptimo par. Pero también hay ganglios cervicales, ganglios cervicales. Y estos ganglios cervicales son es un cúmulo de nervios que también vienen del cerebro, vienen los núcleos de origen, las neuronas primeras de primer orden están ahí en el cerebro, pero se van a cúmulos de neuronas de segundo orden que están ahí al lado del, de las vértebras, hay unos ganglios ahí, y el primero está entre la última cervical y la primera torácica. Entonces eso se llama ganglio, ganglio cérvico torácico. Y ese ganglio cérvico torácico, que es una, serie de, es una serie de neuronas, un grupo de neuronas de segundo orden que va a disparar fibras, pues tiene neuronas que son nervios simpáticos. Simpáticos. ¿no? Y de ahí van a salir fibras a la cara, van a salir fibras a los órganos de los, del tórax, a los órganos del abdomen, con fibras simpáticas. Entonces, van al cuello también, por supuesto, al cuello. Entonces, aquí esto explica por qué la cara suda, por qué se regula la tensión arterial con un cambio de postura, por qué hay broncoconstricción, por qué hay hiperperistaltismo o pobre peristaltismo. Estas fibras simpáticas se encargan de eh, todas estas actividades y este ganglio cérvico torácico, como dispara sus fibras, es como, imagínense ustedes, eh, es que de verdad que esta explicación me está resultando bastante abstracta, pero yo espero que sea de su ayuda. Imagínense una bola de neuronas así, ¿no? y de repente esta bola de neuronas tiene que tirar fibras por aquí, fibras por acá, fibras para allá, fibras que se van a la cara, fibras que se van al tórax, fibras que se van al abdomen, fibras por aquí, fibras por allá. Entonces al final, como dispara tantas fibras, tiene la forma de una estrella y le llaman el ganglio estrellado. El ganglio estrellado. Entonces el ganglio estrellado es el primer ganglio cervical cérvico-torácico. El primer ganglio cérvico-torácico está ahí en la, entre T, está entre C7 y T1. Ahí. Por eso se llama cérvico-torácico. Y ese ganglio pues tiene fibras simpáticas. Y en la cara, y esto es muy importante tenerlo en cuenta y, y, y tenerlo muy claro, van a un músculo que está aquí, que se llama músculo tarsal superior. Y ese músculo tarsal superior, junto con el elevador del párpado, elevan el párpado. Entonces tenemos aquí músculo elevador del párpado y músculo tarsal superior. Entonces... Este aquí es el tercer par, que habíamos dicho que cuando se dañaba se producía la tosis, la medida es el ojo mira para abajo y para afuera. Y este es el ganglio cervicotorácico, ganglio estrellado. Ganglio estrellado para acá. Pero este ganglio estrellado también tira fibras a la pupila. Obviamente la pupila lo que hace es dilatarse, porque son fibras simpáticas. ¿No? Entonces, eso es lo que hace el ganglio, el ganglio estrellado. Y aparte el ganglio estrellado también tira fibras simpáticas a la pupila a la piel y hace que la piel sude, sudoración. Entonces ya tenemos funciones del ganglio cérvico torácico, el ganglio estrellado, eh, a ese músculo tarsal superior, también llamado músculo de Müller, abrir el ojo, dilatar la pupila y que haya sudor en la cara. Entonces, alguien supongo que ya se dio cuenta hacia dónde voy con esta explicación, si yo pierdo el ganglio, si yo pierdo el ganglio, entonces pierdo inervación en el párpado 
pierdo la función de, eh, de midriasis y pierdo el sudor. Pierdo el sudor. Entonces, una lesión del ganglio estrellado va a producir una tosis media. Y la tosis es media porque todavía tengo las fibras del tercer par. Va a producir una miosis. Va a producir una miosis. Va a producir una miosis. Y va a producir la anhidrosis. Porque no suda el paciente. De ese lado de la cara. Es una anhidrosis que va de un lado de la cara. Ahora, aparte de producirse la tosis parcial. Hay tosis parcial. Hay miosis. Aparte de producirse la tosis parcial como el orbicular domina. Hace que el ojo como que se apriete mucho. Y parece que se hunde. El ojo como que se hunde, se mete ahí adentro. Y se produce un fenómeno que se llama enoftalmía. Enoftalmos. ¿no? Entonces, esto ocurre, esto ocurre cuando el ganglio cérvico-torácico, el ganglio estrellado, el primer ganglio cervical que tiene fibras simpáticas, se daña. Cuando se daña este ganglio, entonces produce este, este fenómeno. Tosis parcial, miosis, enoftalmos, anhidrosis. Y todo esto tiene un nombre... Esto es un síndrome, síndrome de eh, Horner, ¿no? Eh, eh, es que no me acuerdo el nombre. Síndrome de, a ver si me acuerdo, eh, Claude Bernard Horner, ¿no? Tosis miosis en oftalmos, tosis miosis anhidrosis, tosis en oftalmos anhidrosis. Entonces, pero básicamente... Lo que está diciendo es que hay una lesión del ganglio cervicotorácico. ¿Por qué? ¿Por qué se daña el ganglio cervicotorácico? Porque está aprisionado por algo, algo lo está apretando, porque ha sido infiltrado por células malignas, células de otro lugar. Por ejemplo, eh, un cáncer de mama puede ser metastásico, invade las vértebras, invade el ganglio cervicotorácico, produce un, un Horner. O un tumor de Pankhurst, un tumor ahí en la en el vértice pulmonar, también invade vértebras o comprime el ganglio, entonces produce un Horner y así. Entonces, todas estas situaciones pueden producir un síndrome de Horner, que es básicamente una lesión de los ganglios, de un ganglio simpático, donde domina el parasimpático, se produce la miosis, la tosis parcial, la anhidrosis de, saca, de ese lado de la cara, y eso se llama síndrome Claude Bernard Horner. Vamos ahora sí a pasar al dibujo anatómico para hacer una especie de repaso. Habíamos dicho que una lesión del séptimo par, una lesión del séptimo par eh, queda sin inervación el orbicular y el ojo queda abierto de esta forma, como que los músculos tiran también hacia abajo hay como músculos que de la cara eh, de, perdón, del cuello de, los músculos del cuello están tirando hacia abajo entonces como que se abre mucho más el ojo y eh, como que se abre mucho más el ojo, se cae, se pierde el tono totalmente esa parte el párpado inferior, por decirlo así, aunque no es un párpado inferior inervado, pero esa parte del, de, del párpado inferior que hace inervación, pierde su tono, se cae, expone la mucosa, expone mucho más la esclera, la córnea queda sin protección porque no hay oclusión, el ojo se seca y ahí puede haber queratitis. Entonces a esto, a este ojo grandote, es un ojo muy grande, podemos ver cómo es un ojo muy grande, le llaman lago, lagoftalmia. Y de hecho, si uno le dice a la persona que cierre los ojos, la pupila se irá para arriba y se desaparece. Eso le llaman signo de Carlos Bell. También. Entonces una lagoftalmía por una lesión del séptimo par. Una lesión del séptimo par craneal. Eh, una lesión... Eh, no, esto sería un Horner. Vamos a ver el tercer par en orden. Una lesión del tercer par. Habíamos dicho que se dañaban las fibras que inervaban. Las fibras que inervan el párpado. Entonces, el orbicular domina, el párpado se cae, aunque todavía ejerce cierto poder el, el músculo de Müller o tarsal superior. Entonces, la tosis, la tosis es media, el ojo mira hacia abajo y hacia afuera, down and out, y aparte hay la midriasis. La midriasis, eso es una lesión del tercer par. Y para terminar, para terminar nuestro super repaso, vamos a ver el síndrome de Horner, como se vería también, este de aquí. Eh, pues no hay una parálisis de la mirada, la mirada conjugada se mantiene porque los músculos rectos y oblicuos están funcionando bien, pero como hay una lesión exclusiva de las fibras simpáticas, hay una tosis, hay una tosis ahí, el músculo tarsal superior inervado por fibras simpáticas no funciona, eh, hay una tosis, pero la tosis también es media porque todavía tenemos el, el tercer 
par craneal que pues, sostiene un poco ese, ese párpado y eh, tenemos una miosis porque dominan las fibras parasimpáticas del tercer par y aparte habría una anidrosis anidrosis ¿no? esto se llama síndrome de Horner y es por lesión de o compresión del ganglio cervicotorácico primero o ganglio estrellado y eso es todo eh, con respecto al resumen de estos síndromes espero esto es una, una cosa muy específica realmente pero a lo mejor le es de ayuda para mirar al paciente, mirarle a los ojos y decir, hmm, vamos a pensar en esto o el otro.